A všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska tady mám s sebou takovýho docela legendárního veterána. Jdeme na to. Dneska tedy kabar US Navy je vlastně v té originální podobě, tak jak to bylo začlenění v roce 1941 do té výzbroje, té americké armády. Tenhle ten nůž je naprostá legenda, vyrábí se stále stejně od toho roku 1941, vypadá furt stejně. Jsou tady samozřejmě nějaký rozdílné verze, dělají se třeba nějaký výroční verze a podobné věci, nebo se trošku upravuje, nicméně jinak je ten nůž pořád stejný. Jak jsem říkal, je to takový veterán, je to taková legenda a na tenhle ten nůž spolíhalo spousta vojáků, kteří byli nasazení právě v té druhé stojí válce. Od té doby se stal asi nejrozšířenějším nožem svého charakteru, pokud se jedná tedy o tenhle ten charakter toho bouí nože. A momentálně samozřejmě už v té výzbroji není, teďka už je tam něco maličko jiného, nicméně ty chlapy ho furt tahají, ačkoliv už třeba nevyhovuje nějakým standardům v boji s nožem a tak dál, ale i tak je to stále dobrý nůž a pochopitelně je velice oblíbený mezi nadšencema do bushcraftu, do lovectví a podobných věcí. Tak, dost bylo řečí, pojďme se podívat na nějaký parametr nějaké věci, které by nás na tomhle tom noži určitě měly zaujmout. Dostanete ho s tímhle s tím skvělým, opravdu moc pěkně udělaným koženým pouzdrem. Pouzdro má tady pěkně napsaný kabar, pod tím má znak US Navy, samozřejmě nápis US Navy, nahoře potom zajištěný standardní pojistkou a samozřejmě i průvlek na opasek, tak jak to právě bylo. Když si pak ten nůž vytáhneme z toho pouzdra, který si tady takhle opatrně odložím, tak Zkrátka na nás dejchne ta historie. Já tam ten už mám hrozně rád. Několikrát jsem říkal, že si ho budu muset pořídit do sbírky, protože je to zkrátka taková ta klasika, kterou u sebe chcete mít, pokud vás tyhle ty období a tyhle ty věci zajímají. Pořadovací hodnota je 3200 korun, záleží, kdy na tom z toho video budete koukat a parametry toho, z toho nože. Celková délka je 30,5 cm, 17 cm má ta čepel, 13 cm potom zbývá vlastně na tu rukojeť. Moc se mi líbí, jakým způsobem je to tady udělaný. Zatímco ta čepel je udělaná s uhlíkový ocely, tak ta rukojeť, ty střenky jsou ze skládaný kůže. Vypadá to krásně. Drží se to taky velice dobře a no, musím se přiznat, že z toho nože jsem nadšený, což je asi vidět. Pojďme se ale podívat na nějaké další parametry, ať se tady u toho dlouho nezasekneme. Celková hmotnost je necelých 300 gramů, záleží jestli z pouzdra nebo bez pouzdra. Bez pouzdra je to asi 290 nebo 280 gramů, s pouzdrem potom nějakých 360, něco takového to vychází. Ta délka té čepele je teda 17,5 cm, máme tady tloušťku 4 mm, což je taková, takový standard a řekl bych, že pro nůž týlen z té konstrukce s těma, těma rozměry má je to takový dost minimum. Kdyby to bylo menší, tak už by to zkrátka nebylo ono, spíš bych tady třeba trošku přidal, ale jde o to, že to je samozřejmě dělaný furt stejně, takže i to lonsto bylo zachovaný. Tvar čepele je bouhý, černěná povrchová úprava, aby to neházelo žádný odlesky. Máme tady potom takovýhle kanálek, který může být třeba otokový kanálek, ale pochopitelně i nějaký odlehčení trošku. Čepele. Co se týče vyvážení, tak to máme vyvážený víceméně na konec té záštity, takže tam, kde to budeme držet, to nám slibuje poměrně dobrou manipulaci s tím nožem. Záštita je pěkná, otočená směrem dolů, takže se nám o to krásně ta ruka zasekne a nemusíme se bát, že by se nám dostala až do té čepele. Jinak, co se týče ještě toho nože jako takového, tak samozřejmě žádný zoubky. Máme tady ten bouhý tvar, který nahoře je podpořený tím falešným ostřím. Zkrátka, zapadá to krásně do sebe. Tak, pojďme ale opustit. Čepel, pojďme se podívat na ty střenky. Střenky jsou teda skládaná, broušená, zároveň i nakonec leštěná kůže. Díky tomu se to poměrně dobře drží. Tady máme tyhle ty vroubky, to je kvůli tomu, aby to podpořilo ten grip, aby to zkrátka drželo v té ruce. A na konci pak máme pěknou údernou plochu, kterou samozřejmě můžeme používat k nějakým nestandardním věcem. Ta je potom pomocí trnu, tady vlastně z té čepele jde trn a do té nárazové plochy to máme zajištěný pomocí čepu, takže to všechno pěkně dohromady drží. Tenhle ten nůž, co se týče tím svým účelem, co se týče toho, jakým způsobem to je vlastně udělaný, je to spíš taková sběratelská záležitost pro mě osobně, ale věřím, že spousta lidí si pro to najde využití a moc ráda ho bude u sebe nosit. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, to bude to tom množí všechno. Někdy se můžeme třeba trošku hloubš podívat na tu historii, kdyby vás to zaujalo, nicméně pro dnešek, pro to základní představení to stačí. Mějte se krásně, děkuji moc za vaši pozornost a někdy příště. Ahoj.